హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విద్యాస్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ బాగున్నారా సో ఈ వీడియోలో నేను కాకరకాయ కర్రీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను కాకరకాయ కర్రీ ఏంటి ఇచ్చి మాకు నచ్చదు అని అనుకుంటున్నారా కాకరకాయలు తినని వాళ్ళు కూడా ఇలా కర్రీ చేసుకొని తినేయచ్చండి అంత టేస్టీగా ఉంటుంది సో కా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఫస్ట్ ఒక నేను కడాయి తీసుకున్నాను కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక రెండు ఆనియన్స్ అనేవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని ఆయిల్లో వేసేసి బాగా మగ్గనించాలన్నమాట బాగా వేయించాలి ఆనియన్స్ కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు బాగా వేయించాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయిన తర్వాత పచ్చి స్మెల్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు హాఫ్ కేజీ వరకు నేను కాకరకాయలు తీసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కాకరకాయలు ఇష్టపడని వాళ్ళైతే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి అదే కాకరకాయ బాగా ఇష్టంగా తినే వాళ్ళైతే పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి అప్పుడు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న కాకరకాయ అంతా ఇందులో వేసేసి బాగా ఫ్రై చేయాలన్నమాట ఆయిల్లో వేసుకొని బాగా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆయిల్లో మూత పెట్టకుండా ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై చేయాలి మూత పెడితే ఏమవుతుందంటే వేపర్కి అంటే ఆవిరికి ముక్క అనేది చాలా మెత్తపడిపోతుంది అందుకనే మనం మూత పెట్టకుండా ఆయిల్లోనే మూత పెట్టకుండా మాత్రమే ఫ్రై చేసుకుంటే ఏ కర్రీ అయినా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మాత్రమే ఇలా మూత పెట్టకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపు కూడా వేసుకొని కలిపేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల వరకు మగ్గనివ్వాలి బాగా మగ్గనిచ్చాలి కాకరకాయని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒకసారి కర్రీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కాకరకాయ కూర ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా అదే కాకరకాయని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే మంచిగా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కర్రీ అనేది చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకొని అంతా కలుపుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు మగ్గనివ్వాలి ఎందుకంటే సాల్ట్లో వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ వాటర్ అనేది ముక్కలకి బాగా పడుతుంది అన్న మీరు ఎలా చేస్తారు కాకరకాయ కర్రీని ఇలాగే చేస్తారా నాతో కూడా షేర్ చేసుకోండి సో ఈసారి మీ రెసిపీ కూడా నేను ట్రై చేస్తాను నాకు నాకు వచ్చినట్లుగా నేను ఇక్కడ చూపి చూపిస్తున్నాను అలాగే మీకు మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తారా అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పొడి వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కారం పొడి వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు కర్రీ అనేది వదిలేయాలండి అప్పుడే బాగా సెట్ అవుతుంది అంటే కారం అనేది బాగా ముక్కలకు అనేది పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు రెండు పెద్ద టమాటోలు తీసుకొని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి సన్న ముక్కలుగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది అలాగే ఆ జ్యూస్ అనేది కాకరకాయకి బాగా పడుతుంది అనమాట అలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నారనుకోండి తొందరగా బాయిల్ అవ్వదు కూడా సో మంచిగా మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకే మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు గ్రేవీ కావాలనుకుంటే వాటర్ పోసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఇలాగే మూత పెట్టుకొని ఒక ఇరవై ఇరవై నిమిషాల వరకు మగ్గించుకోండి లేదు మాకు గ్రేవీ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంతా వాటర్ పోసుకొని రెండు రెక్కలంతా చింతపండు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాల వరకు ఇక్కడ మగ్గించుకోండి మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కరేపాకు కొత్తిమీర్ ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ అండి మిస్ చేయొద్దు అస్సలు కరేపాకు వల్ల చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో కరేపాకు కొత్తిమీర్ కూడా వేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు వదిలేయండి ఎందుకంటే కరేపాకు ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పడుతుంది కర్రీకి అలాగే మూత పెట్టకుండా అలాగే వదిలేసారనుకోండి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఫ్లేవర్ అంతా మూత పెడితే మంచి కర్రీకి ఆ ఆవిరికి బాగా పడుతుంది అనమాట సో ఈ టైంలో మీరు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక స్పూన్ చక్కెర కానీ లేదంటే చిన్న బెల్లం ముక్క కానీ వేసుకోవచ్చు అలా తినేవాళ్ళు ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు నేను ఇక్కడ వెయ్యట్లేదు కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కొంచెం ఉంటుంది చేదుగా మరి ఆ చేదు కూడా తినని వాళ్ళు ఉంటే కనుక 
కొంచెం చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ ఏదైనా ఒకటి వేసుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు అలా వదిలేసారనుకోండి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సూపర్గా ఉంటుంది యమ్మీగా ఉంటుంది చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ అద్దరిపోతుంది అనమాట ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆగండి ఆగండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 